Por causa da coxinha, como vocês viram alguns minutos atrás, eu tratei, cortei o frango, então sobrou a carcaça, sobrou alguns ossos. Então eu vou usar pro, pro caldo. Então eu já tenho um caldo aqui, que eu já tinha feito com outro frango. Vou usar duas cebolas, três dentes de alho, duas cebolinhas verdes ou cebola fresca. E aqui tá o caldo anterior que eu já tinha feito para fazer o, o caldo para para massa da coxinha. A panela já tá no fogo ali, esquentando. E nós vamos começar. Sal a gosto. Pimenta. A gosto também. de azeite na panela você vai colocar as sobras do frango a carcaça os ossos duas cebolas você vai cortar como é por caldo não precisa cortar pequenininho Pode pôr inteiro também, não tem problema. Tudo para a panela. E você vai deixar cozinhando aí por 15 minutos. Vou colocar um litro e meio de água. Para o recheio, vou usar um peito de frango. Pimenta do reino. A gosto. uma cebola, dois dentes de alho e um pouco de extrato de tomate. Esse extrato também eu vou usar no caldo que vai ser de base para massa. Uma panela de pressão, você coloca um pouco de azeite. A gente vai desfiar esse frango na própria panela de pressão e colocar o um tempero todo inteiro. Pouco mais de sal, pimenta. Até que deu o frango, o tempero. Você vai tampar a panela de pressão e deixar aqui de lado.
Com a massa ainda quente, a gente vai bater ela por uns 2 minutos, 2 a 5 minutos. bastante ela para esfriar a massa já está fria o recheio está aqui já tem umas prontas você vai tirar uma quantidade que faça uma bola Você vai fazer uma bola na sua mão, uma bolinha de massa, quando a bola estiver pronta, você com o um dedo vai abrir numa espessura grossa de massa, para que ela não parta, né? E você vai acrescentar o recheio. Eu gosto bastante. É recheado, então boto dobrado. Aqui você vai fechar uma parte, fechar outra e ir fechando. Fechou. Depois você fechou toda a coxinha, você vai trabalhar ela na sua mão assim, ó.
Resultado da coxinha empratada depois de frito.